Ωραία, θα συνεχίσουμε. Ε, Όπω μα είπε η Ευγενία, προσπαθούμε να κάνουμε γιατρίο ας πούμε, προτάσεων σήμερα, να ξαναδουλέψουμε με λίγο πιο πρακτικό τρόπο τα θέματα που είπαμε και την περασμένη εβδομάδα. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω με μία μικρή ε, ε, περίληψη ε, αυτό που κάναμε την περασμένη φορά. Όπω είχαμε πει την πρώτη φορά, είχαμε ξεχωρίσει τρία τρία θέματα που έχουν να κάνουν με τη συγγραφή μιας αποτελεσματικής προτάσεως. Πρέπει να σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα που να έχει συνοχή, όπως μας έλεγε τώρα και η Ευγενία. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις ανάγκες των δωρητών και πρέπει να γράφουμε μια σαφή και πιστική πρόταση. Θυμόσαστε Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει μια καλή πρόταση. Ποιος έχει κάποια ιδέα από την περισμένη φορά. Τι έχουμε πει. Μη φοβόσαστε φοβώ, επειδή κρατάω αυτό. <laughs> Τι έχουμε πει την περισμένη φορά. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε όταν πριν ξεκινήσουμε καν την αίτηση, τι θα κάνουμε. Αυτά που λέγαμε για να ναι, αποκρίνετε ναι, ναι. στις προτεραιότητες του δωρητή. Mm -hmm. Αυτό ήταν το πρώτο. Να έχουμε πάρει στατιστικά στοιχεία από προηγούμενες προτάσ προτάσεις που έχουν περάσει, mm -hmm. ώστε να δούμε ε, τις απαιτήσει που έχει ο δωρητής. Η πρότασή μας να έχει συνοχή. Mm -hmm και να έχει και βάλει φορμάνε, όπως είπαμε. Άριστε, άριστε, πολύ καλά. Ε, τίποτα άλλο, την περισμένη φορά, τι, τι θυμόσαστε. Ωραία, για να, α, για να δούμε τι είπαμε. Λοιπόν, θα το αφήσω αυτό μόνο εδώ. Μία καλή πρόταση πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες του δωρητή, είχαμε πει. Πρέπει εμ, να δείχνει την ανε, αναγκαιότητα του έργου για, το, για την ομάδα στόχου. Πρέπει να έχει συνοχή. Πρέπει να αξίζει τα χρήματα. Και πρέπει να είναι ρεαλιστική για το ΜΚΟ. Είναι πέντε βασικά πράγματα που λέγουμε αν δεν, αν, δεν κάνετε, αν δεν ελέγχετε αυτά τα πέντε πράγματα, είναι, θα είναι δύσκολο να πάρετε τα, τα χρήματα που ψάχνετε. <συσχελίδι> Αλλά επίση είχαμε πει, επειδή συχνά ο ανταγωνισμό για χρηματοδότηση είναι υψηλό, βοηθάει και να κάνετε κάποια πράγματα παραπάνω να, που θα βοηθήσουν την πρόσφυση να, ε, να είναι ξεχώριστο από, από τι άλλε προτάσει. Τι είχαμε πει. Βοηθά, οι δωρητέ πολλέ φορέ θέλουν να χρηματο, χρηματοδοτήσουν κάτι καινούριο. Γι' αυτό είναι καλό αν μπορείτε να βρείτε μια πρωτότυπη προσέγγιση στο πρόβλημα που θέλει να δουλέψει. Βοηθάει πάρα πολύ να έχετε κάνει ένα μικρό πιλωτικό πρόγραμμα ή δράση. Και όσο περισσότερο εμπλέκεται η ομάδα στόχο, τόσο το καλύτερο. Τελικά, τέλος, οποιαδήποτε προσθετημένη αξία, αυτό το added value που λένε συνέχεια, θα βοηθήσει. Δύο-τρία πράγματα που έχουμε πει γιατί, που, που βοηθάνε στο να, να γράφει κανείς με πιστικό τρόπο. Κάνε το εύκολο να τραβήξει, ε, να τραβήξει στη προσοχή του δωρητή. Ε, παραδείγματος χάρη ε, με τη χρήση των εισ, τονισμένων γραμ, γραμ, γραμμάτων με στατιστικά, με φωτογραφίες κλπ, όπως είχαμε πει την περισσότερη φορά. Είναι πολύ σημαντικό η γλώσσα να είναι σαφής. Μην χρησιμοποιήσεις περίπλοκο λόγο αυτό το jargon που πολλές φορές έχουμε ε, στη ΜΚΙΟ, να το αποφύγουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το ύφο να είναι ε, θετικό και να, να δείχνει σιγουριά. Αν εσείς δεν είστε σίγουροι για το πρόγραμμα σα, δεν μπορεί να είναι και ο, ο δωρητής. Ωραία. Και τώρα θέλουμε να θα, θα δούμε μαζί δύο παραδείγματα και θα δούμε, ήθελα, προσπάθησα να ψάξω 
κετά θετικά σημεία, κετά λιγότερα θετικά σημεία, ας το πούμε έτσι, στις δύο αιτήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στείλετε αυτές οι αιτήσεις. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την ομάδα και σας ευχαριστώ που μοιράζετε αυτά τα στοιχεία μαζί μας. Λοιπόν, οπότε, το πρώτο παράδειγμα είναι αυτό που μας έχει δείξει η Ευγενία τώρα. Εμείς θα δούμε κάποια άλλα στοιχεία. Ήταν μία αίτηση στο πρόγραμμα Νέα Γενιά σε δράση, που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που όμως γίνε κανείς αίτηση, κανείς αίτηση ε, κατευθείαν εδώ ε, στη Γενική Γραμματέα στην, ε, στην Ελλάδα. Οπότε το πρόγραμμα λέγεται ε, ε, νεολαίες στο, στο κόσμο ε, και ήταν για μια συνεργασία με γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας βάζω λίγες πληροφορίες για να καταλάβετε ποιο, ποιες ήταν οι ανάγκες του, του δωρητή σε αυτή την περίπτωση. Οπότε αυτό, αυτή η δράση λέγεται «Youth in the World» και θα σας το διαβάζω. «Action 3 of the Youth in Action Program opens up new horizons to European youth and youth organizations beyond the EU's borders. Youth in Action features a strong international dimension. Through the Youth in the World action, it helps strengthen relations between the EU and its neighbors as well as the rest of the world, by providing young people and youth workers from Europe with the opportunity to take part in exchanges and other non-formal education activities with their peers living outside the Union. In this way, Youth in the World seeks to deepen mutual understanding, tolerance and intercultural awareness among young people within the Union and beyond. This action supports various projects with EU partner countries with a special focus on its neighboring regions, Eastern Europe and the Caucasus, the Mediterranean region and Southeast Europe. Και όποιος ενδιαφέρεται μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες εδώ στο link που έχω βάλει. Αυτό που σας είπε την περισμένη φορά είναι πολύ χρήσιμο να ψάξετε λίγο, ε, άμα θέλετε να κάνετε μία αίτηση, να δείτε ποιος έχει πάρει χρήματα στο παρελθόν και για, γιατί είδος ε, δράση. Οπότε για αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε ε, ε, αυτές τις πληροφορίες σε αυτό το link και να σας δώσω μία ιδέα. Ε, ε, έχω πάρει δύο παραδείγματα από περασμένες δράσεις που, που πήραν τα χρήματα γι' αυτό. Οπότε το πρώτο λεγόταν Carnival Europe, a celebration of diversity. Και τι ήταν αυτό, θα, στο, θα σας το διαβάζω πάλι, a multilateral exchange exploring cultural diversity through carnival arts, music, dance and costume making. The theme, the project will use intercultural activities and performance as the main tools for young people from culturally diverse backgrounds to explore issues around cultural diversity and citizenship. The objectives for the participants will be to explore and share skills through creative workshops and celebrate through collaborative performance work to explore and celebrate the diversity of young people's histories, traditions and cultures through the arts to explore the processes used to build and present creative work that celebrates European cultural diversity and impacts on ideas of European citizenship, to improve the skills of working collectively in an intercultural environment, to develop their social, personal and group work skills, to produce an intercultural arts event to up to 40,000 people and to have taken part in peer-led skills sharing workshops in local community contexts and professional development activities. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο παράδειγμα και ένα δεύτερο λεγόταν Picturing Volunteer World from Vision to Video και η περίληψη του προγράμματος είναι το εξής With the Youth Exchange Picturing a Volunteer World from Vision to Video we want to gather 40 youngsters coming from 8 program countries 
in order to discuss and promote the role that media can have amongst young people in the matter of volunteerism and social inc inclusion. For seven days, participants will be together in Kornas, Lithuania, to present the picture of social exclusion in their countries, defining who is excluded in their communities, how and why. The different stories of exclusion will be the inspiration for the realisation of different videos, showing how the media industry can influence the mind of young people, both in a negative way, contributing in the creation of prejudices, and a positive one, promoting how volunteering can help the building of an equal society. The videos realised by different groups of youngsters will be shown in the final public projection and included in a DV for further dissemination of results. The main methodology throughout all the exchange will be a non-formal education, including methods such as roundtables, brainstorming, working in groups, drawing, theatre, role play, simulations and creative writing. Οπότε αυτό σα δίνει τι είδο δράση έχει επιτύχει σε αυτό το, το πρόγραμμα στο παρελθόν. Λοιπόν, πάμε στην περίληψη του σχεδίου, στην αίτηση που, που έχουμε εμεί εδώ, σαν παράδειγμα. Οπότε αυτό είναι το ίδιο με αυτό που σα έδειξε πριν η Ευγενία. We are organizing a youth um, exchange with countries that either attract immigrants or show a great movement of population, or have created a multicultural population. Furthermore, we will an analyse European Union policies regarding immigration issues, identify the gaps of regulations, and motivate the participants to find potential solutions to be presented to the European Commission. We chose these countries, Greece, Spain, Palest uh, Palestine, Romania, Armenia, United Kingdom, not ra randomly, but with the aim to achieve a multifaceted exchange of views and personal experiences related to immigration issues. The exchange will take place in Lesbos, Greek island, with particular issues over this subject from the 20th to the 30th of September 2013, with the contribution of six participants from each country. All right. Δεν θα προλάβουμε να πούμε κάθε λεπτομέρεια για την αίτηση αυτό, οπότε ήθελα να, να βρω κάποια ισχυρά ε, σημεία και κάποια λιγότερα ισχυρά σημεία να συζητήσουμε μαζί. Αυτό που μου άρεσε σε αυτή την αίτηση ήταν το θέμα της μετανάστευσης. Είναι πολύ σχετικό και με τους στόχους του προγράμματος και είναι γενικά ένα σημαντικό θέμα για τις χώρες που έχουν διαλέξει. Συμφωνώ με την ευγενία και θα το πούμε μετά ότι ίσως να μην έχει γίνει αρκετά συγκεκριμένο, αλλά έχει, έχει μέλλον, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα που έχουν διαλέξει. Επίσης, έχει γίνει μια καλή νομίζω, επιλογή των χωρών που συμμετέχουν. Ελλάδα, Ισπανία, Παλαιστίνη, Ρουμανία, Αρμενία, Ηνωμένο Βασιλείο, γιατί όλοι έχουν κάτι διαφορετικό να προσφέρουν στο πρόγραμμα. Μου άρεσε η ιδέα να έχετε ε, χώρε που δέχονται περισσότερε μετανάστε και άλλε χώρε που στέλνουν μετανάστε. Νομίζω ότι είναι, είναι κάτι που, που μπορούν να δουλέψουν και να, βγει πολύ, πολύ, ε, να γίνει μια πολύ σημαντική δράση. Ναι, εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Το, πρόγραμμα δεν έλεγε, ναι. το πρόγραμμα δεν έλεγε. Το πρόγραμμα δεν έλεγε ότι θα πρέπει να είναι είτε ομάδες που είναι γειτονικέ, ομάδες δηλαδή που είναι γειτονικέ, ε, και όχι βεβαίω να πληρούν τα αυτά τα χαρακτηριστικά κάποιε να λαμβάνουν μετανάστε, κάποιε να στέλνουν. Εδώ συγκεκριμένα δεν, είναι, δεν αναφέρεται σε ομάδα χωρών που είναι γειτονικέ, neighborhood countries που έλεγε. Ε, εξετάτε πώ η κοντίνα. Πόσο μεγάλη είναι η γειτονιά μα. Ε, είναι είναι χώρε που. Ναι, αυτή είναι πολύ μεγάλη. Είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Παλαιστίνη είναι, είναι χώρες ή την Αρμενία. Έχει μια πολύ καλή λογική που είναι χώρε που στέλνουν μετανάστε στην Ευρώπη είναι, ναι. και οι χώρε από την Ευρώπη που δέχονται πολλέ mm. μετανάστε. Αυτό μου άρεσε. Βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαβάζετε σε κάθε περίπτωση τι συγκεκριμένε οδηγίε και να τι έχετε ε, ε, ακολουθήσει. Και αυτό αλλάζουν κάθε φορά. Οπότε, ακόμα αν μα ξαναβεί αυτό το πρόγραμμα που είναι πολύ πιθανό να ξαναγίνει του χρόνου, μπορεί να έχουν αλλάξει λίγο τι οδηγίε. Οπότε, αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε. Όποιο θέλει, αν η ίδια η οργάνωση 
θέλει να ξαναστείλει αυτό, αυτή την αίτηση ή αν κάποιο άλλο από εσά ενδιαφέρει το πρόγραμμα, μπορεί να έχει αλλάξει λίγο εν τω μεταξύ. Εντάξει. Οπότε, μιλάμε εδώ λίγο γενικά. Ε, μου άρεσε επίση ότι και η οργάνωση που κάνει την αίτηση και οι έτεροι ε, έχουν, εκτό από μία από του εταίρου, έχουν μεγάλο παρελθόν και πολύ σχετική εμπειρία. Και αυτό μετράει θετικά στην αίτηση. Ε, μου άρεσε επίση που διαλέξαν να, ε, να κάνουν τη δράση στη Λέσβο, που, ε, που είναι πάλι πολύ σχετικό με το, ε, με το θέμα τη μεταναστευση. Δυστυχώ στην αίτηση δεν το εξηγήσανε τόσο πολύ. Το, το, το πήρε λίγο δεδομένα ότι όλοι μα ξέρουν γιατί ε, η Λέσβο είναι σημαντικό προορισμό για του μετανάστε. Αυτό πρέπει να το πείτε. Όπω είχαμε και την περασμένη φορά. Μπορεί να είναι κάτι τέλειο ε, ξεκάθαρο και δεδομένο για εσά ε, και ίσω και για του αξιολογιστέ, αλλά πρέπει να γραφτεί γιατί μπορεί ο τρίτο να μην το, το ξέρει. Ε, Επίση, ένα θετικό σημείο ήταν ότι το έργο δεν ήταν πολύ ακριβώ σε σχέση με άλλα έργα και είναι πάντα καλό να ελέγξετε λίγο τα στοιχεία που θα βρείτε από προηγούμενα έργα που έχουν γίνει. Δηλαδή, εγώ πήγα έφτιαξα ένα πίνακα με τα στοιχεία που βρήκε στην ιστοσελίδα και θα δούμε σε σχέση... Εδώ έχουμε ε, ο ρυθμό των χωρών, ο ρυθμό των συμμετοχόντων κάθε φορά και ο κόστος. Ε, όπως είχαμε πει, η, ε, η αξία του προγράμματος δεν, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι φτηνό, αλλά δεν είναι καλό η, η δράση σας να είναι πολύ πιο ακριβές από παρόμοιες δράσεις που έχουν κάνει οι άλλοι. Οπότε είναι πάντα μια καλή ιδέα να έχετε ε, κοιτάξει τι, τι έχει γίνει στο παρελθόν. Οπότε αυτό ήταν λογικό μου φάνηκε, δεν, δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Λοιπόν, πάμε όμω λίγο στα αδύνατα σημεία τη αίτηση. Ε, το πρώτο πράγμα που, που μου φάνηκε ήταν ότι σε διάφορα σημεία ε, λείπουν σημαντικέ πληροφορίε. Και αυτό είναι κάτι που φάνηκε πρόφανο και στην Ευγενία που το διάβαζε ξεχωρι, ξεχωριστά από μένα. Οπότε συμφωνώ με αυτό. Και εγώ πήρα. Ε, πρέπει να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίτηση δεν βοηθάει, έτσι δεν είναι ευκαιρία, γιατί ζητάει τέσσερα πέντε πράγματα στην ίδια ερώτηση, δυστυχώ. Είναι λίγο περδευτική η αίτηση, πώ το έχουν φτιάξει αυτοί. Αλλά τι να κάνουμε εμεί που ψάχνουμε τα λεφτά, πρέπει να ακολουθούμε τι ε, οδηγίε και τι φόρμε που μα μας δίνουν. Δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εδώ το παράδειγμα που έδειξε εδώ και δεν θα σας το διαβάσω όλο το κείμενο αυτό, αλλά θα το έχετε στην, στη διαφάνεια, είναι εκεί που ας πούμε ζητάει για το τρόπο με τον οποίο το κύριο θέμα αναποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των συμμετοχόντων. Εδώ δεν, δεν λέει τίποτα για τις ανάγκες των Νέων. Και προφανώ γιατί δεν έχει γίνει αυτή την εκτίμηση αναγκών που μα έλεγε τώρα η Ευγενία. Ε, μετά ρωτάει πώ οι νέοι θα συμμετέχουν ενεργά σε κάθε στάδιο του σχεδίου. Πάλι δεν γράφει τίποτα στην απάντηση ε, σε αυτό το κομμάτι. Οπότε πρέπει να προσέξουμε κάθε φορά πάρα πολύ προσεκτικά ότι έχουμε απαντήσει σε κάθε μικρό μικρή λεπτομέρεια που μας έχει ζητήσει στην ερώτηση. Γιατί, γιατί οι αξιολογιστές θα, θα είναι με αυτό το evaluation grid ή κάτι τέτοιο που είχαμε κοιτάξει την περασμένη φορά και αν έχετε, θα μας βα, βαθμολογήσουν. Αν έχουμε ας πούμε 10 πόντους που μπορούμε να πάρουμε από αυτή την ερώτηση δεν, αν έχουμε απαντήσει μόνο στα μισά, δεν μπορούμε να πάρουμε πάρα, πάνω από πέντε βαθμούς για αυτή, τη, αυτό το κομμάτι της αίτησης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε έχω βάλει σαν ηθικό ε, δίδαγμα, ας πούμε. 
βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει όλε τι απαραίτητε πληροφορίε κάθε φορά. Ακόμα αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γράψετε το ίδιο πράγμα το δύο ή τρει φορέ, δεν πειράζει. Καλύτερα να το έχετε βάλει όλο παρά ο αξιολογιστή να θεωρηθεί ότι έχετε, υπάρχει έλλειψη πληροφορίων. Και γι' αυτό, ε, το, για τη συγκεκριμένη αίτηση, ε, από ό,τι θυμάμαι, για κάθε κομμάτι ε, θα μπορούσαμε να έχουμε γράψει μέχρι 32.000 χαρακτήρες. Mm. Που, και αυτό είναι περίπου, νομίζω, 1.500 χαρακτήρες, δηλαδή έχουμε πολύ περιθώριο να βάλουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτείται. Και αυτό που προτείνω είναι πιο ξεκάθαρο και για εσά την ώρα που το γράφετε και για αυτό που θα πρέπει να το αξιολογήσει. Γράψτε μία ξε, ξεχωριστή παράγραφο για κάθε σημείο που υπάρχει στην, στην ερώτηση. Ε, και το δεύτερο που ήθελα να πω και συμφωνώ πολύ με όσο μα έχει πει η Ευγενία μέχρι τώρα ότι οι στόχοι και οι δραστηριότητε δεν είναι πολύ συγκεκριμένοι. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Ποιο έχει το μακρόφωνο, μπορεί να μου το διαβάσετε αυτό. Παραδείγματο χάρη, το πρόγραμμα θα απαρτίζεται από πλήθο δραστηριοτήτων και βιωματικών ασκήσεων, τα οποία θα φέρουν πιο κοντά του συμμετέχοντε, έχοντα ω κύριο θέμα του μετανάστε. Επίση, οι συμμετέχοντε από κάθε φορέα θα αναλάβουν να οργανώσουν πριν την άφηξη μια δραστηριότητα με θέμα που συμβαδίζει με το, με το αυτό του προγράμματο, καθώ επίση θα παρουσιάσουν στου υπόλοιπου συμμετέχοντε τη σημερινή κατάσταση στη χώρα του. Ε, Εκτό από αυτό που έχετε πει ήδη ότι η μετανάστευση είναι τεράστια θέμα από μόνη τη, ε, έχω πρόβλημα ω ε, αξιολογιστή εδώ που. Μία δράση έχει όλο, όλο αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα, ένα, αυ, 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 αυτές τις μέρες εκπαίδευση και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θα γίνει στην εκπαίδευση αυτή. Γιατί ε, μιλάει για βιωματικές ασ, ε, ασ, ασκήσεις. Τι είναι, τι σημαίνει αυτό, τι ακριβώς θα γίνει. Ε, και επίσης ε, λέει ότι κάθε κάθε οργάνωση θα φέρει και μία ε, δράση, μία δραστηριότητα. Πάλι δεν μας λέει τι είδο δραστηριότητα θα είναι αυτό, που είναι πολύ, σημαντι... πολύ, πολύ δύσκολο να έχουμε μία ε, ξεκάθαρη εικόνα το τι θα γίνει. Ε, και ε, μαζί με την αίτηση, ε, ε, Υπήρχε και αυτό το σχέδιο των δράσεων που πάλι ισχύει το ίδιο θέμα. Δηλαδή, η κάθε μέρα λέει εκ, εκ, εκπαιδευτική δραστηριότητα. Τι θα είναι αυτό, είναι πολύ γενικό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε όσο δυνατόν πιο συγκεκριμένοι. Ε, γιατί οι αξιολογιστέ δεν μπορούν να σα δώσουν μια καλή υψηλή βαθμολογία αν δεν καταλαβαίνουν ακριβώ τι θα γίνει. Ε, είναι πολύ πιθανό για αυτή τη δράση η οργάνωση να ξέρει, να έχει μια πολύ καλή εικόνα για το τι θα κάνουν και να είναι πολύ καλέ ιδέε. Αλλά αν δεν το έχουν γράψει ξεκάθαρα στην αίτηση, δεν μπορεί να ε, αξιολογιστεί καλά. Και το άλλο ήταν κάτι λίγο διαφορετικό που, ε, που σκέφτηκε σε, σε σύγκριση με τα άλλα έργα που σας έδειξε στην αρχή. Η μεθοδολογία εδώ δεν ήταν ιδιαίτερα πρότυπη. Οι άλλοι, οι, τα άλλα προγράμματα που διαβάζουμε μαζί στην αρχή ε, ε, χρησιμοποιήσαν και τέχνη και ταινίε και διάφορα τέτοιους τρόπους. Και ίσως να... Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο εδώ, αλλά πάλι επειδή δεν έχουμε τις πληροφορίες μέσα στην αίτηση, δεν μπορούμε να, να ξέρουμε αυτό. Και όπως είχαμε πει την περασμένη φορά, οι δωρητές συχνά θέλουν να ε, χρηματοδοτήσουν κάτι καινούριο. Οπότε αν μπορείτε να προσπαθήσετε να έχετε μια ε, πρωτότυπη προσέγγιση, να το βάλετε, θα σας βοηθήσει. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο παράδειγμα. 
Μήπω έχει κάποιο κάποιε ερωτήσει πάνω σε αυτό πριν πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Σα έχει, έχει φοβήσει, νομίζω. Το. Να έχω να πω ότι πρωτότυπο μπορεί να μην ήταν. Προσεγγίζει ναι. όμω εντελώ διαφορετικό θέμα. Ναι. Και δεν νομίζω το ότι δεν έγινε η χρηματοδότηση οφείλεται στην έλλειψη πρωτότυπου. Όχι. Επομένω, εντάξει, δεν θα μπω σε διαδικασία ναι. να συγκρίνω αν το Carnival Diversity και το θέμα του το μεταναστευτικό ποιο ναι. είναι πιο σημαντικό. Ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να προτείνει κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει, mm -hmm. αλλά με τον σωστό τρόπο απλά πιάνουμε στο θέμα τη πρωτοτυπία. Ότι δεν νομίζω ότι πρέπει απαραίτητα να είναι. Ναι. Μέσα. Όχι, συμφωνώ. Και άμα στα, στα πέντε πιο σημαντικά ε, χαρακτηριστικά μια καλή πρόταση, ε, δεν είναι ότι πρέπει να είναι πρωτότυπο. Αλλά όπω σα είχαμε πει, επειδή πολλέ φορέ έχει πολύ ανταγωνισμό για. Είναι κάτι που θα σα βοηθήσει παραπάνω. Αν είναι δύο προτάσει που είναι το, το ίδιο, με την ίδια ποιότητα και ένα είναι πιο πρωτότυπο από το άλλο, ίσω θα βοηθήσει σε αυτό που είναι πιο πρωτότυπο να πάρει τα, τα βήματα. Ε, ωραία. Οπότε το δεύτερο παράδειγμα είναι για μια αίτηση που έχει γίνει στο πρόγραμμα Culture 2000. Αυτό είναι λίγο παλιό και έχει γίνει Culture 2007 τώρα. Ε, και αυτό τελειώνει και θα πάμε σε ξέρω, Culture 2014, δεν ξέρω πώς θα είναι. Ε, πάλι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οπότε ευχαριστώ πάλι που μου σύλλετε αυτή την αίτηση. Ε, Όπω πριν θα σα διαβάσω λίγε πληροφορίε για το πρόγραμμα για να καταλάβετε ε, τι είναι αυτό. Οπότε, the aim of the Culture 2000 program is to develop a common cultural area by promoting cultural dialogue, knowledge of the history, creation and dissemination of culture, the mobility of artists and their works, European cultural heritage, new forms of cultural expression and the socio economic role of culture. Culture 2000 supports transnational cooperation projects which involve cooperation between creative artists, cultural operators and the cultural institutions of the cultures of the countries participating in the program. Και επειδή ήταν παλιά η αίτηση αυτή, δεν μπορούσα να βρω ποιε άλλε οργανώσει είχαν πάρει τα χρήματα. Οπότε πάμε κατευθείαν να δούμε ε, την περί, τη περίληψη του σχεδίου ε, στην αίτηση ε, αυτό. Οπότε, designed in response to the expressed needs of young people and accessing the partner organizations, Eurolink Live will bring together young people, including those with disabilities and socially disadvantaged, from the partner states to work creatively together in a series of events, including a residential interactive seminar and festival in performing and visual arts held in Athens in March, April 2001. Uh, an, exhibition, an art exhibition on the theme of European myths and legends held in Oporto in two, July 2001, and an international conference on projection, promotion and dissemination of artistic and cultural activities through the film and other media held in London sep uh, September 2001, involving established arts and professionals in the field of the performing arts. These activities will offer an innovative vehicle for the promotion of the objectives of the Culture 2000 program, as well as equality of access to cultural opportunity and in integration of dis disabled and socially disadvantaged young people. Οπότε, τα ισχυρά σημεία της αίτησης εδώ για μένα, δύο πράγματα που μου αρέσουν πολύ. Πρώτο, η οργάνωση και οι έτεροι έχουν Εμ, πολύ σχετική εμπειρία και έχουν εμ, συνεργαστεί στο παρελθόν και αυτό ήταν πολύ ξεκάθαρο στην αίτηση, δηλαδή γράψαν αρκετές πληροφορίες για τα εμ, προηγούμενα έργα που είχαν κάνει στη, στο ίδιο τομέα και για τις συνεργασίες που έχουν με τους άλλους εταίρους ε, στην αίτηση. Το άλλο που ήταν καλό νομίζω ότι την πρόταση εμ, 
αναδειχνύει την, ανα, α, την αναγκαιότητα του έργου με ματήριες από την ομάδα στόχο και θα σας δείξω κάτι που μου άρεσε. Ε, είχα να βάλει στην αίτηση κάποια ε, quotes από το περασμένο, το περασμένο πρόγραμμα που είχα να κάνει. Ε, και είναι πολύ πιστικό να διαβάζεις πόσο θετική ήταν οι άνθρωποι που είχαν συμμετείχει στο, στο παρελθόν. Ε, οπότε, τι πιο να διαβάζω, να μην το διαβάσω όλο. Εδώ, I, I had never been away from home on my own before. I learned so much. I painted, I danced, I sang, and most of all, I learned that nothing is impossible. Υπό Κώστας από, από την Ελλάδα. Um, you keep on doing what you are doing. You are encouraging people without even being aware that you are doing so. Είπε η, η Μίμα. Ε, είναι πολύ ωραίο να φαίνεται κάτι πολύ θετικό από το προηγούμενο όργο. Δείχνει αυτό το ανθρώπινο, η ανθρώπινη το κομμάτι που, που βοηθάει νομίζω. Έχεις, θε, ήθελες να πεις κάτι. <coughs> <coughs> Αυτό ήταν η, η μήμα αυτή είχε, ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα και έγραψα αυτό στην οργάνωση ναι, που οργάνωσα. Ναι, Α, οκ. Αυτή στο, στο περασμένο έργο. Um, και το τρίτο πράγμα που μου άρεσε ήταν η διατύπωση, ήταν πάρα πολύ, είχε πολύ θετικό χαρακτήρα εδώ. Θα σας διαβάζω αυτό, γιατί νομίζω ότι θα, θα δεις τι σημαίνει θετική γλώσσα εδώ. Um, we are all delighted with the concept of Culture 2000 program and hope to make a decisive contribution to its success if the Eurolink Live project is approved. Uh, we feel in this respect our project has innovative and far-reaching qualities. Um, uh, if the project is approved, it could be a milestone in the field of art and culture for all and a reference point for further action. The lesson to be learnt is that Beethoven, Dostoevsky and Toulouse-Lautrec and many others were socially disadvantaged by their disability and yet Europe and the world would be a poorer and sadder place uh, if by some acts of exclusion their genius had been lost. Είναι γραμμένο με τόσο θετικό τρόπο που δεν ξέρω, εμένα μου έρχεται να τους δώσω τα χρήματα τώρα, δηλαδή σου, σου παίρνει μαζί σου. Βοηθάει πολύ η θετική γλώσσα. Um, Πάλι υπήρχαν κάποια ε, πιο αδύνατα σημεία της ε, αίτησης. Ε, το πρώτο πράγμα που μου φάνηκε εδώ ήταν ότι οι δραστηριότητες μεταξύ τους δεν ε, συνδέονται. Είναι τρεις διαφορετικές δράσεις. Είναι ε, ένα σεμινάριο που θα γίνει εδώ στην Αθήνα, μετά ε, Μία που θα γίνει, κάτι που θα γίνει στο Λονδίνο, ένα τρίτο στο Πόρτο. Και είναι σαν να είναι τρία ξεχωριστά προγράμματα που, έχ, που απλώς έχουν μπει στην ίδια αίτηση. Και πουθενά δεν ε, ε, εξηγεί ε, η οργάνωση γιατί ποια είναι η λογική που τους δένει όλους. Ε, όπως έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό η πρόταση να, πρέπει να έχει συνοχή. Το δεύτερο πράγμα, εμ, όπως και στο πρώτο πράγμα, εμ, λείπουν εμ, διάφορες πληροφορίες. Εδώ, εμ, για παράδειγμα, εμ, ρωτάει πάλι διάφορα πράγματα. How will the project results be evaluated? Describe the type of evaluation envisaged under your project, self-assessment, external evaluation, etc and state who in your project will be responsible for coordinating this task and organizing the data collection. Specify the indicators you will use to measure the success of your action. Όπως έχουμε πει, οι δείκτες 
είναι πολύ σημαντικό πράγμα για, για τους θεωρητές και για εσάς που σχεδιάσετε το, το έργο. Και εδώ δεν, στην επάντηση δεν γράφει τίποτα για τους, για τους δείκτες. Ε, οπότε πάλι είναι το ίδιο μήνυμα να, να διαβάζετε πάρα πολύ προσεκτικά όσο σα ζητά εκεί και να έχετε απαντήσει σε κάθε μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να υπάρχει. Ε, εδώ ε, θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ να έχει γίνει ε, τη, τη κρίση του λογικού πλαίσιου που όπως έχουμε πει βοηθάει πάρα πολύ ε, να βρείτε τις σωστές δείκτες σε κάθε επίπεδο. Ε, και αυτό είναι το παράδειγμα που σας έδειξε η Ευγενία. Ε, το θυμόσαστε πώς πώς γράφονται οι δείκτες, όπως δεν θα το ξανακάνουμε τώρα. Ωραία, κάποια συμπεράσματα από αυτά τα δύο παραδείγματα και πάλι ευχαριστώ, γιατί νομίζω είναι πολύ πιο ωραίο να δουλέψουν κάτι πραγματικά παραδείγματα παρά να δουλέψουμε έτσι στο θεωρητικό επίπεδο. Ε, μια ουσιαστικά καλή πρόταση μπορεί να αποτύχει από μικρές αδυναμίες. Για μένα, οι, οι, οι βασικέ ιδέε και στι δύο προτάσει είναι πολύ καλέ και σημαντικέ ιδέε. Απλώ θέλουν λίγο παραπάνω δουλειά. Ε, γι' αυτό είναι, είναι σημαντικό μην προ, προσπαθήσει να γράψει την πρόταση μόνο σου. Θα πρέπει τουλάχιστον να ελεγχθεί από κάποιον άλλον. Το αντίθετο από αυτό είναι ότι μπορεί να είναι. Μία πρόταση που έχει αποτύχει στο παρελθόν μπορεί να ε, ξαναδουλευτεί και να βελτιωθεί με λίγη επιπλέον δουλειά. Οπότε να τελειώσουμε αυτό το θετικό μήνυμα ότι ε, επειδή μία πρόταση ε, μπορεί να αποτύχει μία, μία φορά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να, ξανα, μπορεί να, να πάρει τα χρήματα στο, στο μέλλον. Οπότε να επιμένετε σε αυτό που κάνετε. Αυτό. Οπότε έχουμε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα νομίζω τώρα ε, και μετά ε, θέλω λίγο να συζητήσουμε τις ιδέες και ε, το διάβασμα που σας, σας βάζουμε για το σπίτι αν κανείς από εσάς πρόλαβα και το κοιτάξει αυτό θα είναι χρήσιμο νομίζω. Ωραία, αλλά ας πάρουμε πέντε λεπτά ή ήρθε η ώρα του διαλύματος. Ωραία, ευχαριστώ.